Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos un día más con todos ustedes en el programa Deportes 7 en televisión y también ahora mismo emitiendo en radio. Es nuestra emisión simultánea, estamos en directo en Canal 7 Tele Valencia, donde cada día de lunes a viernes estamos de 3 a 4 de la tarde. Hoy es, como saben, miércoles 12 de marzo del 2014 y también saben que este es un programa que pueden ver a través de internet, a través de la página web de canal7televalencia.es. Saben que nos pueden seguir en directo desde cualquier lugar. Y también les recuerdo que nuestro espacio arranca cada día a las 13 horas en eh, la sintonía del 93.9 y del 95.4 del dial en la frecuencia modulada en eh, Deporte 7, en Radio 7. Y también, como pueden ver, tenemos nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, donde también todos ustedes pueden estar en contacto con nosotros, con este espacio que se dedica cada día a contar y a bueno, analizar la actualidad deportiva siempre valenciana. Y hoy lo vamos a hacer, hoy hay baloncesto europeo de aquí a muy poco, prácticamente de aquí a hora y media en Moscú, partido decisivo, muy importante para el Valencia Basket. Mañana le toca al Valencia Club de Fútbol, curiosamente ambos equipos van a irse, se han ido a países de la Europa del Este, el Valencia ha salido a mediodía hasta eh, Sofía, donde mañana juega. Y también vamos a hablar de la actualidad del Levante y de otros temas. Es eh, también un programa en el que vamos a contar con un invitado muy especial, Miguel Ángel Rodríguez, un hombre que hace pocos días en Valencia, en Masamagray concretamente, eh, bueno, estableció el registro de estar 48 horas seguidas pedaleando y además por una causa solidaria. Luego lo vamos a ver, lo vamos a conocer y nos va a explicar muchos detalles de su, eh, bueno, de su vida y también de ese reto que afrontó, eh, repito, a, por una causa solidaria. También está aquí ya con nosotros Samuel Borja para eh, contar también esa actualidad, porque entre otras cosas hoy ha estado en Paterna por la mañana. Muy buenas, Samuel. Hola, muy buenas. Pues sí, hemos estado en Paterna esta mañana, un día, la verdad, poco agradable para estar junto a los jugadores del Valencia que estaban entrenando por última vez antes de marcharse eh, con un vuelo hacia Sofía, donde van a jugar mañana contra Ludo Goretz. Os podemos contar muchas cosas del entrenamiento, lo haremos a continuación. Sí, luego más tarde. Pero lo cierto es que, bueno, pues en cuanto a novedades importantes, Jonas y, y Feguli, que no apuntan al 11 de mañana, en cambio sí lo hace Vargas, que va a entrar y va a ser titular en el partido contra este equipo búlgaro. Muy bien, luego iremos con esa, con esa última hora del Valencia. Tendremos imágenes del entrenamiento, imágenes también de la salida del equipo que va a jugar mañana en Sofía, eh, en una ciudad, en la capital de Bulgaria, donde el Valencia jugó por última vez en el año 78, en un partido contra el CSK de Sofía, que en aquel momento la verdad es que era un equipo eh, muy bueno, con un potencial altísimo y al que el Valencia eliminó. Por, por cierto, y lo comentábamos hace unos 40 minutos en la radio, junto a Darío Feldman, eh, aquel partido contra el CSK de Sofía en septiembre del año 78 fue el debut de muchos jugadores de, que han hecho historia en el Valencia como eh, en partidos europeos, el caso del mismísimo Mario Alberto Kempes, de, de, de Rainer von Hoff, de, de Enrique Saura, eh, bueno, pues todo aquel eh, de Ricardo Arias, de Botubot, de Carrete, Cerveró, Cordero, bueno, pues eh, Manzanedo, un equipo formidable que esa temporada fue campeón de la Copa, pues aquel encuentro, aquel cruce de Sofía, eh, bueno, pues supuso para ellos el debut como valencianistas en competiciones internacionales. Y también hemos tenido la oportunidad, y luego lo analizaremos, de hablar con un, un valenciano, eh, de Artesa, de un pueblo de la provincia de Castellón, que está trabajando allí en el eh, Ludo Goretz y que bueno, pues, eh, reside en Milamarchán, no, no muy lejos de donde estamos ahora mismo emitiendo este programa, y que nos ha comentado algunos detalles interesantes eh, de la eliminatoria desde el punto de vista del equipo búlgaro, donde además al Valencia lo reciben con, con todo tipo de, pues eso, de, de respeto y valorando su potencial y su historia. Sí, es un equipo que lleva muy poco tiempo en la primera división. En la 2011-2012 fue la primera temporada que jugó la primera división búlgara y ese mismo año ganó la Liga y la Copa. O sea, que fue llegar y besar el santo. A partir de ahí ha jugado en Europa, no le fue bien la temporada pasada, intentó entrar en Champions y no entró. Este año no ha entrado en Champions, ha jugado finalmente en la UEFA Europa League y en la UEFA Europa League está haciendo una gran campaña. Por eso hay que respetar al rival, a Ludo Goretz, del que hablaremos sobre todo mañana, porque ya será momento de hacer la previa más en consistencia del partido y hablar de sus jugadores. Muchos de ellos desconocidos, la verdad. Sí, pero es inevitable. Cuando hablamos de la actualidad del Valencia, eh, vamos a relegar la parte deportiva, ahora iremos con ella pero tenemos que empezar hablando de la parte institucional. En primer lugar porque hoy, al filo del mediodía, sobre las 12 aproximadamente, se ha, eh, se ha dado a conocer a los medios de comunicación un comunicado emitido por el Valencia, que pueden ver en las imágenes y que a continuación vamos a leer. 
y que dice lo siguiente, ante las diferentes informaciones publicadas en los últimos días en los medios de comunicación, el Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol desea aclarar los siguientes puntos. Desmentir rotundamente que el Valencia Club de Fútbol haya desatendido de forma parcial o total cualquier solicitud de información en el proceso de venta de la propiedad del club. El Consejo de Administración ha suministrado en la Virtual Data Room toda la información requerida por la Comisión Gestora, KPMG y Bankia. El segundo punto dice lo siguiente, el Valencia Club de Fútbol, el, ahí lo podemos ver, el Valencia Club de Fútbol está siendo gravemente perjudicado por la filtración interesada a los medios de comunicación de la citada documentación interna facilitada que el club ha puesto a disposición para su uso exclusivo y confidencial en este proceso de venta. El Valencia Club de Fútbol estudia acciones legales contra las filtraciones interesadas de documentación sensible y que ponen de manifiesto la ausencia total de confidencialidad eh, en, este, en este proceso. Y por último, el tercer punto. Además, el Consejo lamenta la manipulación de algunos datos de forma interesada. Las cifras sobre la cuenta de resultados de la actual temporada a día de hoy, miércoles 12 de marzo, publicada en el diario Las Provincias, son totalmente inexactas. Bueno, pues esta es la nota. Vamos ahora al, al análisis y explicación. Eh, son tres puntos. Hay un, bueno, una especie de introducción en la que el Valencia dice que ante las diferentes informaciones publicadas en los últimos días en los medios de comunicación, el Consejo de Administración del Valencia sale un poco a la palestra para aclarar los siguientes puntos. El primero que hemos leído, lo que viene a decir, eh, lo interpretamos, es como que, que nadie eh, puede acusar ahora mismo al Consejo de Administración de no colaborar, de no contribuir a que se desarrolle con normalidad y según los cauces establecidos en el acuerdo, pues eh, la información necesaria. Cuando se habla, eh, es una palabra inglesa que mucha gente a lo mejor no sabe, el virtual data room es como una especie de espacio que se ha creado, no sé si decir una página web que no sería lo adecuado. Un disco duro virtual. Un disco duro, es decir, es una especie de base de datos donde eh, están obligados a eh, facilitar, eh, volcar mmm, y consignar una serie de datos que eh, los aspirantes a la propiedad del club pueden eh, tener acceso a ella a través de un proceso eh, y que ahí pueden enterarse de detalles eh, que son importantes para conocer con exactitud la realidad patrimonial y financiera de, de la entidad. Este es, eh, lo digo para aquellos que no son, no es que yo lo sea, eh, o sea, vaya por delante, pero bueno, más o menos trato de explicarlo para todos los, los espectadores y, y oyentes. Eh, eh, el mensaje es este, el Valencia no está, está, o sea, está colaborando, no está dificultando, ni está entorpeciendo, ni está poniéndole eh, trabas a nadie. Eh, quieren dejar muy claro para que nadie luego eh, les pueda acusar de que se, retro, eh, se retrasa el proceso o no se cumplen los plazos previstos. El segundo punto, eh, y este es ya más escabroso, eh, eh, dice que el Valencia se siente especialmente perjudicado o gravemente perjudicado porque eh, en algunos medios se han filtrado algunos datos. Eh, esto es algo que yo tenía muy claro que iba a suceder y que va a repetirse en el futuro, eso es seguro, porque donde intervienen tantos factores y donde hay más de uno interesado, pues lógicamente va a haber eh, todo tipo de filtraciones y además todas con un sesgo absolutamente diferente. Eh, cuando el Valencia advierte de que está dispuesto a tomar acciones legales, yo creo que más es un aviso navegante, es una especie, no voy a decir de amenaza, pero sí decir, eh, tenemos derecho a ejercer una serie de acciones para proteger y salva, salvaguardar la confidencialidad de esos, de esos datos. Y luego, el último punto, ya bueno, habla y dice que lamenta la manipulación, un término bueno, bastante eh, contundente, por así decirlo, eh, de algunos datos de forma, de forma interesada. Y en este sentido bueno, se hace referencia a una información que hoy aparece publicada en un medio de comunicación, en el diario de las provincias. Nosotros, por sistema, por criterio profesional deontológico, no vamos a entrar jamás a valorar ni a cuestionar eh, las opiniones y las informaciones que aparecen en otros medios de comunicación. Es una, diría, una cuestión elemental de respeto, como al mismo tiempo esperamos que se aplique ese criterio de reciprocidad con nuestro programa y con nuestra línea. Dicho lo cual, eh, ese es un aspecto en el que no vamos a entrar, pero bueno, esto lo que en, en general, haciendo ya una síntesis global de todo, lo que viene a decir es que, bueno, pues que se está tensando la cuerda. Para mí, este fenómeno era previsible a medida que se ha ido retrasando 
y retardando todo el proceso. ¿Se veía venir por qué? Pues porque, porque se ha ido generando una bola. Si esto se hubiera resuelto en el mes de enero, como en un principio era lo previsible, se hubiera evitado todo eso. Y a partir de ahí, pues es normal que... Bueno, hay muchos intereses en esta historia. Hay muchas aristas, algunas más afiladas que otras, y en definitiva hay, hay partes involucradas y todo el mundo tiene el mismo objetivo, que ya saben cuál es, intentar hacerse con el dominio del club. Esa es la, lo que explica toda esta tormenta que se está produciendo y que se está gestando. Y ahora dirán ustedes, ¿y esto puede implicar algo? Para mí, como he venido sosteniendo, yo creo que no. Creo que el proceso eh, tiene ya puesta la velocidad de crucero, esto no tiene marcha atrás, si hay algún parón será mínimo, porque desde altas instancias ya se ha decidido que de una vez por todas se siga una hoja de ruta sin ninguna variación sustancial. Y sigo diciendo lo que he venido diciendo, sigo diciendo que existe una oferta destacada, una oferta importantísima de Arabia Saudita y que es ahora mismo la mejor colocada. <coughs> Perdón. Y como digo, ¿significa esto que es la ganadora? No, no. ¿Qué es la que más posibilidades tiene? Sí, pero como aquí hay política, banca y muchas cosas más, eh, puede pasar de todo. Yo, son terrenos que no domino, pero por la edad y la experiencia no me atrevo a bendecir nada. Pero sigo diciendo, hay una gran oferta, yo creo que es irrechazable y creo que es la que está mejor colocada. Samuel. Bueno, en cuanto al comunicado el, eh, del Valencia, lo que está claro es que Valencia sospecha que alguno de los inversores que quiere comprar el club y que tiene acceso a esa virtual data room, que se hace a través de una serie de contraseñas, etc., pues está filtrando eh, esos documentos a algunos medios de comunicación o está filtrando parte o información que aparece en esos documentos a algunos medios de información. Por eso el Valencia saca este comunicado eh, rechazando lo que se dice eh, alrededor de que ellos están bueno, poniendo trabas al proceso, etc., y sobre todo diciendo que van a emprender acciones legales contra aquellos que filtren. La información que circula ahora mismo alrededor del Valencia es que el Valencia estaría intentando también que ese inversor descubrir quién es y que ese inversor que está filtrando eh, estas informaciones quede excluido del proceso de compra del Valencia. Esa es una de las informaciones que están circulando en este momento, que falta ver si se puede llevar a término porque hay que descubrir primero quién es el inversor que está filtrando las informaciones y segundo, si es posible tirarlo del proceso por hacer esto, ya que el Valencia, también sospechan muchos, que el propio Valencia Club de Fútbol ha filtrado informaciones en algunos momentos porque también le pudiera interesar a la gente que estaba dentro del Valencia. Por tanto, la situación, como vemos, es, es de enroque, de que cada uno defiende lo suyo, defiende su parte, y a mí lo que me hace pensar es que esto se hace para tener un argumento, para que todo el mundo lo sepa, que se está produciendo, y en el caso de que se le acusa a Valencia de algo, poder decir, oye, nosotros sabemos que alguien está filtrando, cuando se acordó este proceso se dijo que no se podía filtrar información, que las informaciones estas eran confidenciales y por lo tanto, si quiere tensar la cuerda de Valencia, tiene ese argumento para decir queremos parar el proceso otra vez porque nosotros creemos que se está filtrando información confidencial que no debería haber salido a la luz. Pero como decimos, eso es una posibilidad y vamos a ver si el Valencia quiere tensar tanto la cuerda o no, o todo sigue adelante. Ahora bien, la información esta que acabamos de comentar de que al, alguien está intentando, o desde Valencia se está intentando, descubrir quién está filtrando y dejarlo fuera del proceso de compra, tendría una repercusión muy grande y veremos si se puede llevar a término. Dicho lo cual, eh, repito, yo no entro a valorar ninguna informaciones, eh, 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 de manera somera sí que digo que lo que hoy publicaba el diario de las provincias era, que a mí me parece que era, no era nada descabellado, decir que si el Valencia no cumplía los objetivos se, se podía producir un desfase importante, en torno a unos 20 millones, quiero recordar, de euros en el presupuesto, en las cuentas del equipo valencianista. Pero, repito, eh, eh, como nosotros también queremos que se nos respete nuestra línea informativa y nuestra línea de opinión, nosotros no vamos a entrar jamás a cuestionar, ni vamos a entrar en enfrentamientos ni en disputas con ningún medio, cada uno tiene pues eso, sus fuentes, su, su línea y cada uno apuesta por lo que apuesta. Que esto es un tema que también evidentemente daría para, para muchas reflexiones, pero por supuesto, yo repito, nosotros aquí desde el primer día hemos tenido muy claro que nosotros lo que vamos a intentar es contarles la mejor información a todos ustedes y contarles de la mejor manera posible. Y creo, sinceramente, y permítanme un poco que nos colguemos esa, esa medalla, modesta medalla, que hemos sido muy coherentes en la eh, narración de los acontecimientos, creo que hemos sido rigurosos y escrupulosos, y mm, también tengo la sensación, afortunadamente, que el desarrollo de los acontecimientos 
en cierta manera nos está dando la razón, porque creo, sigo creyendo lo que dije antes de Navidades y no era fácil en aquel momento hacer una apuesta como la que hicimos a favor de una opinión o de una, un gran favorito que en este caso sigue siendo el que está mejor, mejor colocado. Pero vuelvo a decirlo, no significa que ese sea el ganador, ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cada vez queda menos tiempo. Yo creo que después de fallas va a tomar esto un nuevo impulso tras esa especie de tregua festiva y a partir de ahí sí que creo que cada vez se va a acercar más ya el desenlace definitivo de, de todo esto. Dicho el, o cerrado ya el tema social, ¿me dejo algo que quieras destacar tú? No, 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 es, está claro que, que, bueno, que, pues que hay muchos intereses en juego y que por lo tanto pues hay que ir contando lo que va pasando día a día y por qué se va produciendo, pero lo cierto es que el proceso por ahora no se ha frenado ni mucho menos, sigue adelante y se sigue hablando del 1 de, de abril como esa fecha tope para presentar esas ofertas y también para que esos inversores puedan acceder a la data room, como decíamos, y, y ver cómo está el Valencia, financieramente hablando. Bueno, hoy Samuel Borja dice, me voy a Paterna, que, que el Valencia no va a entrenar en Sofía. Pues esto es curioso también, ¿eh? el, normalmente el equipo cuando va a un desplazamiento al extranjero dice, pues vamos a ver el campo, pues no, han dicho que mañana lo conocerán cuando lleguen antes del partido, cal, calentarán, luego que no vengan los resbalones con las, <coughs> claro. con las botas y todo esto, pero bueno, han entrenado esta mañana en Paterna y te has mojado. Sí, nos hemos mojado para traer estas imágenes. También estaba Javi Cánovas con nosotros, que ha grabado estas imágenes y después hemos estado muy atentos a lo que ocurría. Estos son los primeros 15 minutos en los que Richino, como siempre, hace el calentamiento, eh, como siempre chillando muy expresivo con, con esa forma que tiene de, de bueno, pues darle volumen a los jugadores. Fíjate. No te puede sorprender, Paco, ¿eh? pero, pero si estás viendo el entrenamiento entero, es el entrenamiento entero así mientras está él dirigiéndolo. Este hombre cuando o sea, llega en ningún, momento para, en ningún momento para de gritarles, de animarles, de pedirles más intensidad, de aplaudirles, como veíamos con cualquier tipo de gesto. Todo esto es para activar a los jugadores antes de que empiece Pichi a dirigir ya la parte táctica. Aquí están pues, calentando y, y los quiere todos ya a, a máximo nivel de intensidad. Eh, cada vez eh, pues, acelerando un poquito más de cara a lo que luego prepara Pizzi. Bueno, Pizzi lo ha entrenado después y os podemos decir que ha preparado un 11 aunque tiene dos alternativas en cuanto al centro del campo, no está parejo porque está sancionado y el Valencia formará con Alves en portería. En defensa, atención, porque Joao Pereira y Barragán han entrenado los dos por momentos, así que uno de ellos será lateral. En el centro de la defensa tendremos a Matí, a Senderos y a Matié y a Bernat por la banda izquierda. Centro del campo, el doble pivote para Keita y Javi Fuego y ahí es donde viene eh, la posibilidad de que haya dos variantes. Por un lado está Barragán, que puede actuar como interior derecho, puede jugar por delante de Jao Pereira, o si no, lo hará Michel como centrocampista formando un tribote. Tendremos a Vargas y Alcácer arriba seguro, y como decimos, dependiendo de eso, el equipo jugará con un tribote o partirá con una banda derecha formada por los dos laterales, eh, desplazando a banda izquierda a Fede, y arriba tendríamos a Paco Alcácer con Vargas como enganche. Son dos variantes posibles, con dos jugadores que pueden entrar uno u otro durante distintos momentos de entrenamiento. Ha probado a Michel y en otro momento ha probado a Joao Pereira, así que mañana saldremos de dudas, pero con ese 11 ya claro, en el que no estará Jonas, no estará Fegulí, jugadores que creo que se reserva para el partido del fin de semana, ya que, por ejemplo, Paco Alcácer no podrá jugar, no podrá jugar Matié y eh, Fegulí, que lleva una serie de partidos, pues creo que le quiere dar un poquito de descanso y lo utilizará en el o sea, partido contra la Real Sociedad. No está parejo, que está sancionado, sí. eh, no va a estar Jonas y Feguli de salida. Bueno, pues eh, ahí arriesga un poquito Pichi o, o, o considera que conviene refrescar. ¿Ves a Mitchell de titular, por ejemplo? Claro, esa es la posibilidad, que crea un equipo bastante rocoso para, para conseguir un resultado positivo, pero sobre todo dejarlo todo de cara a la vuelta aquí en Mestalla y por eso podría volver a utilizar ese tribote del centro del campo eh, con Keita, Javi, Fuego, Mitchell, aunque también ha probado, como decíamos, con Barragán, así que puede ser otro hombre que se sumara a ese centro del campo y tirara fuera a Mitchell, siempre Barragán escorado a banda derecha, obviamente, y vamos a ver, ¿no? Con Vargas, que no jugó el fin de semana, ya ha descansado para jugar de inicio y con Alcácer arriba porque no puede jugar el fin de semana. Creo que hace una especie de equipo sólido y rocoso, pero también con hombres de refresco y con hombres que le quiere dar rotación. Está bien pensado por parte de Pichi, veremos si finalmente mañana en el terreno de juego eh, aparece con esa variante táctica de, de jugar con dos laterales o no. 
o hacerlo con, con Mitchell, que sería lo más lógico y normal. Bueno, pues hemos visto, eh, estas son las imágenes del entrenamiento, espectaculares, como siempre, lo de Richino, la verdad es que te, te invita a eso, a, a observar y a callar <risa> y, a y a escuchar, en efecto, y luego este hombre cuando llega al vestuario se, se gana la ducha eh, y, y, y algo más. Eh, después el equipo desde Paterna se ha trasladado ya directamente al aeropuerto de Manises para emprender el, bu el vuelo hasta la capital búlgara, ahí está la llegada del autobús del Valencia, estas imágenes son de la una aproximadamente, un poquito antes, y ahí está la bajada ya de los jugadores, es un vuelo charter directo desde Manises hasta la capital búlgara, donde el Valencia tiene previsto aterrizar a las seis y media, hora de allí, recordemos uh -huh. que es una hora, eh, creo que hay una hora eh, de diferencia. Una hora, sí, sí, una hora de diferencia respecto a donde tienen que viajar, que es Bulgaria y esta ciudad de, de Sofía, eh, bueno, lo cierto es que la convocatoria es de 20 futbolistas, vais a ver a muchos bajando del, del autobús. Dos los descartará Pichi antes de empezar el partido. Hay dos canteranos que son Gallá y Portu en esta convocatoria y no están eh, ni los sancionados ni los eh, lesionados. Lesionado tan solo uno, Ricardo Costa, sancionado parejo y no inscritos Bezo y Vinicius. Todos los demás se los ha llevado Pichi a, este, a esta concentración y bueno, tan, bastante más tranquilo eh, este, bueno, este vuelo que sí. el que tuvieron hace unas semanas cuando tuvieron que, sí. que bueno, cambiar de dirección, en dirección Chipre, porque no pudieron volar a Ucrania, como recordamos. Bueno, ahí está Boro, el delegado del equipo, el exjugador internacional del Valencia. Bueno, Boro, Boro va camino de ser exjugador, exentrenador, ex, eh, de, o sea, de todo, delegado. ¿no? Por todos los cargos. Sí, 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 la verdad es que sí. Y ahí está Pablo sí. Piatti, que es una de las novedades. Sí, Pablo Piatti y Eloy Romeo, los dos han entrado en convocatoria. Fíjate, Eloy Romeo también ahí, en, en la, la parte derecha de la imagen. Pues eh, ambos jugadores que venían de sus lesiones y que van a estar, en principio, no como titulares, como comentábamos, pero sí pueden estar en la convocatoria o en el banquillo para poder tener algún minuto. Creo que de cara a fin de semana, a mí es una apreciación personal, pero creo que Piatti va a ser un hombre importante en el partido contra la sociedad. Creo que puede tener muchos minutos incluso ser titular. Sí, yo tengo la impresión de que mañana no lo va a sacar en el encuentro eh, Pizzi, pero a lo mejor le da unos minutos para que vaya cogiendo pues, el tono adecuado y lo reserva para el partido de San Sebastián, que va a ser un partido tremendo frente a una Real Sociedad que el lunes eh, anteayer se saltó el guión previsto y perdió en casa contra el Rayo Vallecano. Ahora también se lo saltó el Valencia, precisamente contra el Rayo Vallecano. Y si ha decidido el balón rival directo, la Real Sociedad lo es más todavía, porque está más ¿Eh? cerca de la clasificación y es uno de los equipos que ocupa la plaza eh, que da acceso a UEFA Europa League, donde quiere llegar el Valencia. Y que le tiene tomada la medida en los últimos tiempos, la sí, Real Sociedad. Sí, sí. Es curioso, parece como una especie de... Eh, no de revancha, porque no, no fue así, pero la Real bajó a segunda división en el año 2007 en Mestalla, eh, estuvo dos años en segunda, ha vuelto a primera y sobre todo en los últimos tiempos al Valencia hombre, le, le tiene tomada la medida de tal manera que, que se ha cargado, se cargó a Peregrino con aquel 2-5 la pasada temporada y este año también ganó en Mestalla 1-2 con, con Jupic en el banquillo. Sí, en la Real Sociedad que tenemos tiempo de, de hablar de cada fin de semana, sobre todo en radio, pero la Real Sociedad que tiene a Canales, un jugador que tiene Además, ganas sí. también de jugar contra el Valencia, sí. empezó la temporada en un equipo y la va a terminar en otro. Sí, señor. Bueno, escuchamos a Fede, el jugador, a Fede Cartavia, el jugador eh, argentino, que ha atendido a los medios de comunicación en eh, una improvisada comparecencia que ha tenido lugar en la terminal del aeropuerto de Manises. Es un partido difícil, un equipo que viene invicto en la competición y, y vamos a ir fuerte. Sí, lo que vamos, del primer minuto a, a poner el partido para encarrilar la, la eliminatoria y jugar más tranquilo en casa. No, nosotros tenemos respeto al equipo, ese eliminó a Lazio, un equipo fuerte ¿no? de Italia y le tenemos que tener respeto, pero nosotros vamos a salir con nuestras armas para poder ganar. Bueno, nos mostraron un par de videos cómo juegan ellos y la verdad que no juega mal, juega muy bien y, y son difíciles, entonces vamos a ir concentrados el primer minuto para, para no tener errores. Bueno, ojalá, nosotros vamos a hacer un buen partido allá, intentaremos encarrilar la, la eliminatoria y después veremos cómo, cómo se da, pero ojalá salga bien. Bien, estoy muy tranquilo, estoy trabajando, estoy aprendiendo día a día de los compañeros que me, que me aconsejan y me ayudan y la verdad que quedó muy bien. No, bueno, se habrá muchas cosas, la verdad que se dijeron muchas cosas que eran mentiras, pero, pero bueno, no le hice caso, la verdad, seguí trabajando y, y nada más. Esta última respuesta, ¿a qué, no sé a qué cuestión eh, obedecía? Bueno, no lo tengo muy claro, pero creo que bueno, habla de esa posible salida del equipo. También hablaba de cuando se le preguntó por el, el tema de que la habían seleccionado, que le habían llamado de la selección española, etc. Fueron algunos sí. momentos un poco extraños. Confusos. De, 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 de ese, sí, de ese inicio de Fede con el equipo. Se le ha vuelto a preguntar por ello, pero creo que el jugador no tiene ninguna ganas de volver a ese, a ese mm. momento en el que muchos dicen que mintió, porque dijo que le había llamado del bosque o gente el canal del bosque para que no jugara con Argentina. Creo que está lejos todavía de, de sí. eso. ¿eh? 
la habían tanteado, digamos. Sí. Es curioso, tiene un estilo muy peculiar de atender eh, las preguntas que se le plantean, porque así como en el campo es un hombre bullicioso, a veces el público se pone en mestalla un tanto de los nervios con él, porque aguanta mucho la pelota, es muy individualista, pero aquí resuelve rápido, es muy, muy claro, sujeto, verbo y predicado. ¿no? Ha dado para un minuto la comparecencia, sí. las sus respuestas duraban un minuto exacto y es lo que acabamos de ver, eso antes de, de marcharse, aunque también es normal cuando hay una rueda de prensa eh, de un estilo más habitual, los jugadores hablan más tranquilos, te cuentan más cosas, pero ahí en el aeropuerto tienen ganas de, de coger el vuelo y de no pensar en meterse en ningún charco en las declaraciones. Muy bien, pues eh, algo más de la actualidad valencianista. No, poco más. El equipo, como decíamos, no va a tocar el terreno de juego. Vale, no está digo... previsto que lo haga hasta las 7 de la, de la tarde de mañana, un poco antes cuando, sí. cuando calienten, pero van a estar allí en Sofía, en esta ciudad en la que juega Ludogores Razgar, aunque no es la ciudad de la que es el equipo, que es Razgrad, que es esa ciudad que tiene treinta y pico mil habitantes. En el estadio caben 40.000 y se llena. Uh -huh. Y ya lo explicamos ayer, mucha gente de, de Bulgaria que va a ver a ese equipo y que le da su apoyo porque es un equipo que ha, ha surgido casi de la nada y en pocos años está jugando en Europa y representando a Bulgaria. Muy bien, mañana conoceremos un poquito mejor al Ludo Goretz con imágenes y repasaremos su, su trayectoria en, este, en esta competición. Y por cierto, también un mínimo comentario. Ayer vimos en acción a Ramí, de nuevo con el Milán, jugando Obviamente. frente al Atlético de Madrid. Eh, no fue su mejor noche, solo diré eso. Yo creo que una más de las de Ramí. Parecía que llevaba la camiseta del Valencia y que estuviera haciendo más o menos lo mismo. Un poquito de espectáculo una vez que le pegaron una, una claro, patada en la cabeza. Le pegaron una patada tremenda. Sí, pero luego el, todo ya. lo que monta, el salado, sí. este se sale fuera del campo, él va a entrar, pierde un poquito los papeles, hizo una falta también porque se le marchaba eh, Diego Costa claramente hacia portería. Perdieron 4 a 1, no fue el mejor partido en defensa de, del Milan, así que sí. no fue una, la mejor noche de Ramí, la verdad. Pues, eh, pues no, no, no fue la mejor noche de, de Remy. Bien, eh, vamos a abordar también el otro gran partido que se va a jugar en la Europa del Este y ese va a ser hoy en la capital rusa, en Moscú, a las cuatro y media. Partido entre el eh, Kimki y el Valencia Basket. Partido de vuelta, ya saben, el Valencia defiende una renta a su favor de 18 puntos. Y en principio, eh, perdón, de 16. He dicho 16, no, ya no, yo hubiera querido 18. Son 16 eh, de este partido que se jugó eh, la semana pasada en Valencia y que bueno, fue un excelente encuentro jugado por los hombres de Perasovic, que acuden a Moscú para enfrentarse al Kimki, cuyo entrenador Kurtinaitis, el mítico Kurtinaitis, ha dicho que está convencido de que van a, a pasar la eliminatoria. Es sí, una... está convencido de que pueden remontar. Sí, ¿Es sí. una obra buconada o sí. qué? No, lo dice para asustar un poco al Valencia Basket y para meter a, su, a sus jugadores en, en vereda ¿no? de cara al partido que va a empezar de aquí a una hora, a las cuatro y media de la tarde hora española, Allí son dos horas más y el Valencia Basket lo que va a intentar es volver a hacer un inicio de partido tan trepidante como este si puede, para que no empiecen a descontar y, y a estar pendientes de, de descontar esos 16 puntos de, de ventaja que llevan, sino todo lo contrario. Según decía Perasovic, lo que quieren es intentar ganar el partido o al menos eh, competirlo hasta el final y de esa manera saben que se clasificarán para la siguiente fase. Por cierto, eh, conocen al rival ya. El rival es el Alba de Berlín porque ganó ayer su partido y ya había ganado el partido de ida fuera de casa al Sassari y por tanto ese será el rival de uno de estos dos equipos. Como decíamos, un partido en el que puede pasar de todo. Vamos a ver qué pasa. Este hombre, James Agustín, el otro día estuvo desesperado durante el partido, pero es un grandísimo jugador. Lo conocen bien todos los aficionados de Valencia Basket porque jugó aquí. Igual el que muchos otros pueden ser desequilibrantes. En este partido no jugó Paul Davis, que es eh, un pivot que, que allí tienen y que, bueno, que, que es de los mejores del equipo también, junto con otros jugadores que lo hacen todos a un nivel, o que rinden todos a un nivel muy alto, puede que juegue hoy, es duda hasta último momento, pero Valencia Vázquez también eh, recupera un jugador respecto a este partido, se vistió de corto y no jugó Pablo Aguilar todavía, hoy sí que está previsto que, que pueda tener minutos y que le dé rotación al equipo de Perasovic para que pueda ser un equipo más duro. En este partido vimos cómo Valencia Vázquez estuvo muy acertado desde la línea de tres, ahí vemos varios triples anotados, pero también estuvieron muy bien ellos. En el tercer cuarto eh, enracha, se enracharon y aquí vemos eh, la cantidad de triples que fueron capaces de anotar. Este es el peligro que tiene este equipo, las rachas. Si hoy cogen una racha de estas, mm. te pueden remontar 10-12 puntos rápidamente. Ahí veamos el segundo triple, aquí va a llegar el tercero. Todo esto son jugadas seguidas, una detrás de otra, durante el tercer cuarto que anotaron los rusos. Esperemos que esto no se dé en el día de hoy, sobre todo que Valencia Basket también tenga un día acertado. El pabellón, por cierto, es muy frío, eh, es pequeño, contra todo lo que podéis pensar. Eh, va poca gente normalmente y, y, y bueno, pues es extraño porque tiene un auténtico equipazo, pero allí son bastante más fríos, valga esta palabra, para eh, vivir el deporte y el baloncesto en general. O sea que no es Grecia, vamos. Que... No, ni mucho menos, no, no, ya lo veréis. Además, eh, justo detrás de las canastas hay paredes. Sí, sí, sí. No hay gradas, solo tienen gradas laterales 
uh -huh. y, y bueno, pues parece un pabellón no del máximo nivel. Y en cambio se juegan grandes partidos de baloncesto allí y, bueno, y muchas veces ni se llena. Aun sí. Contra eso tendría que jugar también el Valencia, que no está acostumbrado Valencia sí. a Valencia a ese tipo de ambientes. No le van bien, ¿eh? Tú también nos hacías hincapié en la conveniencia de que, sobre todo, el primer cuarto fuese eh, disputado, que el equipo entrara con buen pie, que no sufriera, digamos, una debacle y tener que ir a remolque. Claro, eh, justamente eso es lo más importante al principio. Luego también habrá fases del partido. Pero si arrancas el partido y empiezas perdiendo de 10 puntos eh, en ese primer cuarto, ellos ya eh, se ven con, con posibilidades, ¿no? Porque 6 puntos serían los que quedarían por remontar, por poner una hipótesis. Por tanto, lo que tiene que hacer el equipo es evitar esas desventajas iniciales que muchas veces le ocurren a Valencia Basket para que ellos no se metan en la eliminatoria de inicio, que les cueste, que tengan que trabajarlo y al final, pues poco a poco y psicológicamente, ir demostrándoles que, que va a ser imposible re recuperar 16 puntos, que son muchos. Ellos creen en la, en la remontada, ¿vale? más que cree que puede ganar el partido, así que van a competir todos al 100% y veremos después lo que pasa. Sí, lo lógico sería eso, no salir a aguantar la diferencia, sino intentar ir a ganar para evitar, pues eso, eh, decisiones arbitrales, eh, momentos eh, complicados, que se enrede el partido y estas circunstancias a veces eh, te sacan de quicio, te descentran e impiden que tú seas, eh, pues eso, una, pues el equipo dominante, ¿no? Efectivamente, y antes de acabar este tiempo de previa del partido de, de Valencia Vázquez contra el Kimki, vamos a ver unas imágenes que hemos rescatado de la NBA otra vez en el día de hoy. Hoy no tenemos una pelea, hoy tenemos esto. Menos mal que no juega, monta Ellis en el equipo con los ojos cerrados. En la previa del partido de anoche, anotaba tiros libres. ¿Con los ojos cerrados? Y también se va hacia la esquina y lanza de espaldas y también lo anota. La gente estaba alucinando. Es Montaelis, jugador de Dallas Mavericks. Por cierto, después perdieron el partido, que anotó 15 puntos. Porque jugó, estuvo, porque estuvo bien. jugó con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Tenía que haber cerrado los ojos Tenía durante que... el partido y fijaros lo que era capaz de hacer. Hoy esperemos que con los ojos cerrados no metan tantas canastas los jugadores de, del Kimki, del equipo ruso. Muy bien, Samuel, pues eh, vamos a hacer una parada en el camino y mañana te esperamos con el resumen del eh, Valencia Basket y la previa del Ludo Goretz. Eh, esperemos contar una victoria, o si no, por lo menos que Valencia Basket pasa a la siguiente fase, a los cuartos de final ya de la Eurocup. Hacemos una parada en el camino, nuestra habitual pausa publicitaria, pero seguimos adelante de aquí unos instantes con más nombres propios, con más temas y con un invitado, que vale la pena que lo vean, porque tiene una historia que vale la pena escuchar. Thank <laughs> you.